лампу накаливания. Сегодня парк имени Горького засветился по-особенному. Тысячи казанцев собрал фестиваль вместе ярче. Здесь и школьники, и студенты, и профессиональные энергетики. Самым выгодным источником освещения является диодная лампа. Кому викторина, кому научное шоу. Все заняты делом, а некоторые гордо прогуливались по парку в форме электрика. Скажите, а вы реальный электрик или одели просто костюм ради праздника? Вообще я обучаюсь на электромонтажника. То есть это то, что вас ждет? Да, это моя будущая работа. Они такие клевые. Ага. И интересно, что мы их будем видеть. А это Даша и Булат. Этот парк у них любимый. И они никак не ожидали, что сегодня окажутся в большом энергомире. Мне понравилось, что людей много. Везде все играют, веселятся. К фестивалю сегодня подключилась и уличная культура. Все граффити на тему энергосбережения. По-твоему, если мы не будем беречь энергию, все будем ходить вот так. Ну, похоже, что-то будет. Но самое интересное началось во второй половине сегодняшнего фестиваля. Вся эта толпа двигается к сцене, потому что совсем скоро там начнется концерт. Кто-то знал о фестивале заранее, кто-то попал случайно. Вне зависимости от этого, гости праздника от такой энергетики были в восторге. Весело, много развлечений, как бы интересно. И конкурсы, и подарки раздают. Это нужно, чтобы сохранять природные ресурсы, так как они истощаются. И через несколько лет это будет очень большой проблемой. И сегодня впервые выбрали посла энергосбережения республики. Эльмире Калимулиной, заслуженной артистки Татарстана, выпала такая честь. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань.